有件事情我要跟你坦白。什么事情呀？那条新闻爆料人是我。我这么做，不光是为了我自己，我想把 VP 助理这个职位当做礼物送给你，这样你就可以光明正大的站在我面前，这也是你一直想要的。你是不是觉得我很卑鄙？可是我不后悔。就算有一天暴露了，我也不后悔。其实，我早就知道你是爆料人。你放心吧，那些东西我已经帮你清除掉了，不会有人知道的。你为我做了这么多，我，我都不知道该怎么报答你。我越想偿还，就觉得亏欠你的越多。傻瓜，我就是要让你欠我一辈子，好好给朕。江喜，江喜，谁呀？林双姐，林双姐，你怎么来了？我姐，我姐她不在。江姐去哪儿了？我不知道，她昨晚没回来，可能加班去了。水喝吧。哎，我回来了。林双姐来了，她找你呢。证据呢？毁了，毁了。证据我毁了，所有的后台数据我也清空了。你不要想利用我再对付魏明。昨天你跟魏明在一起呢。江喜啊，我知道你蠢，我没想到你蠢到这个地步。他向你示好了，你就没想过在这个节骨眼上他向你示好有什么目的吗？他肯定是发现了什么，他怕你把证据泄露出去才这么做的。你在他手底下这么多年，为凭见风使舵、背信弃义的手段，你不是没见过呀？你，我当初答应你的体力，只是想要看看。我在魏明心里到底有多少分量？我现在已经知道了，我很满意。有多少分量？你太高估你自己了。哎呦，这姐，你起吃个早饭呗。怎么吵架了？红，闭嘴！我跟他不是朋友，以后你也离他远一点。哎，某些人呢，就是麻烦呀、啊你说，你以为你是高中生吗？一生闷气就躲在这儿，你幼不幼稚啊？老师和师母打你电话你也不接，以为你出事了，差点就报警了。你干嘛来了？来看我笑话？啊？怎么样，好看吗？之前一直压你一头的林霜，现在落魄成这个样子，开心吗？你是不是有被迫害妄想症啊
，先回去再说。我说的有错吗？你现在装什么好人？你之前骂我妈的不是挺起劲的吗？如果你说的是面试的事情，我只是就事论事而已。顾寻，你凭什么看得起我？啊？是，我是放弃过自己的理想，但我那是我没有办法，我无可奈何之下我做的决定。不是谁都可以像你一样的，你一个人，你可以勇往直前的追寻自己的理想。这个世界除了理想之外，还有责任的。在这些责任面前，我一个人的理想不算什么，我可以往后放。对，你说的没错，家庭和事业没有办法兼顾。但既然没有办法兼顾的话，就得有人做出牺牲。知道什么是牺牲吗？就是不情愿。但是不得不，算了，跟你说这个干嘛呀？你一个不懂感情的工作机器，根本不可能理解我的处境。我没有任何看不起你的意思。你脱离这个行业太久了，的确无法胜任磐石的工作。在董事会被 diss 了，搞不好啊要空降个 VP。哎，魏总也是惨啊，屋漏偏逢连夜雨啊。上次书记泄露的事儿，大老板的气还没消呢，哎，偏偏又赶上这次季度总结会，这个季度大家的数字都扎到底儿了，估计魏总会被摁在地上摩擦摩擦。还不止呢，还有人说他生活作风有问题，在办公室里前女下属。你觉得呢？呃，还说什么了？对不起啊，魏总林总关于最新的账户，黄、哎、总，这林总吩咐过了，市场部的工作暂时就不当您费心了。嘿，你这狗眼、哎！我真是替你不值啊！您、啊、野人都知道，你那么做完全是为了公司，要怪就怪那个把你捅出去的人。要不是他，这会儿大家就该庆祝你升任 VP 了。这都不是事儿，我肯定能完美解决。说江西，你说我都观察你好几天了，你说你怎么说也是个主管啊？你这每天都干秘书的活，我看你都已经给老板这每天都冲咖啡了，你这个，我是真的很好奇啊。你说经过团建这么一闹，你是靠什么本事又重新回到魏哥身边的？你说什么？我不太清楚。你听不太清楚呢，那我就把话说的再明白点儿。我知道是魏明向媒体爆的料，我也知道你手里面一定有魏明的把柄。你不要在这胡说八道啊！
，先别着急否认。听我老话说完，我是来找你合作的。你只要帮我扳倒个魏明，他之前许诺给你的，我也能给你。当然了，他不能给你的，我也能给你。那你说说，魏明给不了我什么？不是，你就别装糊涂了。不是你和魏明的关系，别人看不出来，我还能看不出来吗？他是有老婆有孩子的，跟你只不过是玩玩。而我不一样啊，我单身，你只要愿意，随时随刻可以正大光明的出现在我身边。神经病！你别着急，我来不是跟你谈感情的。我是来跟你谈合作的，你想找个大叔，我想扳倒魏明，咱俩各取所需啊，谁都不亏啊。你死了这条心，我是不会和你合作的。不是，江西，你先别把话说那么死，你别怪我没有提醒你。就像魏明这种人，他是绝对不允许自己有什么把柄攥在别人手里面的。他之所以向你示好，就是为了让你放松警惕的。所以你如果现在不跟我联手的话，会跟我一个下场，知道吗？不是，不是，你这么漂亮的个姑娘，怎么不知道好歹呢？你？想问什么你就问。我就是想问你，你是不是早就知道我知道你的秘密了？为什么这么说？如果我不知道你就是爆料人，如果我没有帮你清除掉你遗留下来那些证据，你是不是就不会回到我身边了？说什么傻话呢？我这么做，就是在努力挽回我们的感情，因为我爱你。在这之前，我真不知道你为我做了这么多事情，一直在帮我。你真的不怪我？毕竟，我是背着你做的这些事情。我只会更加珍惜你。你要对你自己有信心，对我们两个人感情有信心，这样我们才会走得更长久。你说对吗？是不是有人对你说什么了？没有。姐，我进来了。嗯，我给你买了好吃的哎，这个绿豆沙呀、油条啊、小笼包什么的。我先放这儿，你一会儿记得吃啊。有事儿说事儿，别在这儿吃白菜。我就看看你嘛，这衣服今天真挺好看的。姐，你和林双姐，你们俩和好没？呃，你是不是做了什么事惹林双姐生气了呀？哎呦，没关系嘛，你跟人家道个歉呗。铃声，铃声，铃声。铃声是不是给你下什么蛊了？没有啊，我只是不想看到你们吵架嘛。是不想看见我们俩吵架，还是担心我们两个闹掰之后，你再也见不到他了？没有
？没有。江海，嗯，你是不是喜欢林生？没，嗯，没有，没有，没有，没有，没有，没有，真的没有，没有，没有。林生结婚了。我知道他结婚了呀，我之前上过他车嘛，看到儿童玩具来。那你知道他结婚了，你还上赶的？你脑子有毛病是不是啊？不是，我只是觉得人家人挺好的。他之前送你回来，在外面帮我解围，我这叫知恩图报。不像你，不是那个意思。我错了，我错了。你吃东西啊？说一遍，我怎么了？我没，没有，对不起。走了。你脱离这个行业太久了，的确无法胜任磐石的工作。因为脱离行业久，没有办法胜任工作。因为没有办法胜任工作，然后继续脱离这个行业，这根本就是个死循环。来了，林女士吗？您的快递。好，谢谢啊。啊小晴，哎，林双，听课证收到了吧？我刚收到啊，是你寄的呀？是呀、啊，哎，你听我讲啊，这磐石一线技术人员，他每周都有两天在江州大学进行公开授课，你呢就拿着这个听课证去旁听，课表我一会儿发你啊。小晴，我就帮了你个小忙，结果你帮我这么多，哎呀，我都不知道该怎么感谢你了。哎，这有什么好谢的？我就是觉得吧，咱们都是女人，而且大家都挺不容易的，能帮一点是一点。哎，对了，这一次听课的机会非常重要，你可千万别错过啊！嗯，好，谢谢你啊。啊，果果不是小屁孩儿，来你自己穿。哎呀，小苹果这孩子，比我想象的还有毅力，也有些天赋。不过呀，要想留下来，还得再看看啊。我对果果有信心。小苹果，加油啊！一会儿见啊。果果啊，妈妈跟你商量个事儿哈，以后每周三的冰球课呢，妈妈不能陪你来上了。为什么？嗯，那我就告诉你这个秘密吧，因为从这周开始呢，我就要去学校上学啦。妈妈也要读幼儿园。对呀、啊，妈妈也要读幼儿园。好吧，那你可以好好学习。<笑>那么大了，还读幼儿园，有点丢人。妈跟你保证，一定好好学习。嗯、去吧。Hello. 等会儿，等会儿，等会儿，抱抱。充满电了，去吧。经过无数好奇的路人，谁都不忍心前。为了我们将来能有更好的生活。
，妈妈一定会努力的。雪原真的是很奇妙的东西，看着小苹果，就仿佛看到了年轻时的自己，勇敢、坚定、心无旁骛。有时候，孩子就像是迷雾里的一盏灯，提醒着我，我原本该是什么样子。就像此时此刻，自怨自艾是无用的，我需要尽快获得一份工作。掌握离婚的主动权。爱上的眼神，透着一种坚韧。泪泛着斑驳，慢慢的微光，享受着。是，这公司全上下，也就这儿没有监控，谨慎点好。你这主动约我，是想明白了？我觉得你说的对，我是需要找一个靠山，而且你比魏明年轻，又是钻石王老五，跟你在一起，我不亏。这就对了。我跟你说，江西，我一开始就认为你是聪明人，不会让我失望的。其实你一进公司，我就注意到你了。虽然这几年吧，我三番五次的向你示好，但你始终不领情。我没关系，你现在肯回头也不晚。只要你肯跟着我，保证你以后在方舟就只剩下一帆风顺，前途无量。东西呢？什么东西啊？未名的把柄啊。我没有啊，你让我做的我都做了。不过我很好奇，你要这个做什么？我告诉过你，我最讨厌别人在背后算计我，得让他吃点教训。林双啊，哎，我们从南山带来那个金瓜啊，我跟你说，是隔壁张阿婆啊，知道我们每个月一号要到你们家来，特地昨天才从地里摘下来的，特别新鲜。我跟你说，你放在那个锅里蒸一下，然后呢，放点盐，放点糖，再放点醋，用麻油拌一拌，味道可好了。知道了，嗯。林双，我刚得到第一手消息，有一个平时请都请不到的互联网大拿同意来江大做为期一个月的讲座。对了，这个讲座比平时公开课要往后延一个小时，你记得安排好时间。好，知道了，我一定会去的。所以说啊，各位没看见。哎，干什么？把平台换过来。不要，我要看海绵宝宝。果果，嗯，我跟你商量一下，好不好？今天这个电视让爷爷奶奶看，明天奶奶给你买你最喜欢的音乐盒。爷爷奶奶看电视要炒股赚钱的。有没有骗人？妈妈说只有上班才能赚钱。哎，上班赚小小钱，炒股赚大大钱，一夜暴富知道吧？果果，来吃西瓜。我不要吃西瓜。我要吃今天饭店的蝴蝶酥。妈妈今天去晚了，蝴蝶酥卖光了，明天给你买啊。哎呀，不就是蝴蝶酥吗？爷爷奶奶明天给你去买，想吃多少就给你买多少。爷爷，明天你起早一点，给这个小果果买蝴蝶酥，听见没有？啊？没问题啊，明天一早我给你买就去买啊。好。嗯，好好好。妈，嗯。你不是总说那个打麻将颈椎不舒服吗？是是是，我、嗯、买了一个按摩仪。哦呦
。这个我我老看电视上做广告的，我早就想买一个了，是吧？嗯，是的。那你试试。啊，好好好，谢谢。很简单啊，这样戴上就可以。哦，哎，哎呦，怎么样？好舒服，好舒服，蛮贵的吧？还行。哎，谢谢你哦，你喜欢就好。嗯嗯。嗯，那个妈，嗯，我明天啊，我要带我爸去医院复查，然后车还去保养了，能不能麻烦你帮我接一下小苹果？哎呀，我我也挺忙的，明天你早点带你爸爸复查不就行了？现在都是网上预约嘛，能约到几点是几点，去早了没有用的。那、嗯、你好吧，谢谢妈。<笑>人同学们好。同学们好。今天我想跟同学们探讨的主题是，如何基于彩票假设构建轻量化模型，以及落地应用到小型设备。嗯，比如平板、手机、手表、耳机等 IOT 设备，让这些小型设备。也可以轻松的使用 AI 模型。其实你一进公司，我就注意到你。这不是这些年吧？你说我三番五次向你示好，你始终不领情，我没关系。你现在可能回头了，对吧？只要你肯跟着我，我保证你在方舟就只剩下一帆风顺，前途无量。相信你真的是个干大事的人。你为什么要？替你出头了。你现在是性骚扰的受害者，没什么好担心的。该担心的人应该是冯凯。只要跟桃色新闻沾上关系，谁管你是不是受害者？你以我的名义群发了邮件，你搞得全公司的人都知道了。你让我以后在公司，我怎么做人呀？泄露用户资料的人是冯凯，再加上性骚扰女下属，姓冯的已经彻底出局了。你等我当上了 VP， 谁要敢在你面前说三道四，我让他从方舟彻底滚蛋。别生气了，啊！一会儿下班，我陪你去逛街，想买什么买什么。嗯。你好，哦，三缺一啊！啊，知道了，知道了。我我在接我孙女。哎，我跟你说，我儿子他工作忙，我儿媳妇她成天往他们家里跑，被人忙的不得了。啊，果果啊，你走快一点啊！啊，啊啊，好好好，哎，再见再见啊。姑姑，姑姑，姑姑，姑姑呀！姑姑，姑姑。好，那今天的课就到此为止了，谢谢大家。来嘛。果果不见了，我也不知道他跑哪儿去了。什么时候的事儿啊？大家有什么问题可以问我。别说，上车。
站出来！停下来！我跟你说啊，亏我那么相信你，你竟然和姓魏的一块来算计我！我跟你说，江姐，你就算怎么着，你怎么个意思？啊？你还想装我吗？啊，兄弟呢？给我等着！我跟你说，不会有好结果的。干嘛？怕了？啊，怕了？过来装我呀！过来装啊！不是来装我吗？装啊！来装我呀！我跟你说，你们两个狗男女，也不得好死。喂，老婆，怎么？慧明。果果走丢了，什果果走丢了，把定位给我。兄弟，啊，麻烦您问一个事儿，咱们商场的监控室在哪？监控室在地下车挂子。好的，谢谢你啊。李密怎么办？别着急，我再联系，再联系。怎么样？怎么样？林双，我说不接果果吧，你偏要让我接果果，这下好了，果果不见了。啊，有消息了吗？刚才工作人员说了，果果一个人出去了，我还正想去附近找找，实在找不到的话，咱们就报警了。你说果果就那么小一点，他能跑哪去？不会是被人贩子给拐走了吧？你别胡说八道。哎呀，我可怜的果果、啊。我们要找一找，你先别着急，行不行？这附近有个公园，我之前带他来玩过，他可能去那儿了。哪个公园啊？你慢点。叶阿姨，你和我妈妈是好朋友吗？他怎么跟你说的？我猜的。那你可猜错了。为什么呀？我妈妈又聪明又漂亮，是全世界最好的妈妈。她还有一个超级可爱的女儿。可能是阿姨不够好吧。张漂亮阿姨，你把你的电话号码告诉我吧。不用了吧，我们又不熟。那。那我以后要是再走丢了，我可以打电话给你啊！你告诉我吗？你告诉我吗？告诉我吗？那我就说一遍，你记好了。快看，妈妈，去！妈妈！果果，果果，哎呦，你没事吧？哦，我刚才看见小苹果一个人在公园门口，我就把他带过来了。谢谢你啊，果果，果果呀！哎呦，我的果果呀！哎呦，奶奶的心肝宝贝啊，终于回来了！啊，快看，我看看，哎呦，我看看这个小脸咋美呀、啊！心疼死我了。看看，哎呦，你看这小脸脏的。奶奶，你冷，冷啊！妈妈，你稍微轻一点。妈，你轻点。你怎么搞的嘛你？你们怎么都怪起我来了呀？啊，那小孩子他跑得快，我哪能追得上他呀？我老胳膊老腿的。也是哈、啊，林双，要是今天你来接果果，果果也不会走丢了，对吧？就是。你们两个少说两句行不行？林双，你今天为什么不去接孩子？你给我们打个电话，你来的最晚，你去哪儿了？我辛辛苦苦在外面赚钱养家，我图什么？我图你把这个家照顾好，把果果照顾好。你呢，这点小事都做不好，你太让人失望了。今天这个事儿，我确实是有责任。但是妈，你既然答应来接果果了，你是不是就应该尽到江湖的义务，而不是事后推卸责任呢？来，魏明，你看看
不是我的错了，电话来了，我我不接怎么行啊？哦，我就说了几句话，那个果果一溜烟就跑了,了，你能怪我？你要是不让我接的话，我能出这事吗？别说了，真是。回来了，回来了，妈，回去吧。爷，回来了，回来了，啊，真好，是啊，回来了，回来了，我先回去了。好、啊，来，再见。看我这个黄金大炮啊，开始上钩。哎，中门一个，中门一个，看到没有？这都没看到吗？我服了。这样吧，咱们下把打生化模式，好吧？这个不要再打了。稍等我一下啊，等我几分钟。姐，姐，怎么了？我肚子有点饿了，我拿你手机点个外卖呗。拿你自己的手机点。我的手机没电了。你这密码多少来着？我忘了。那个。就是我生日，姐，吃不吃汉堡？我点汉堡。大晚上的，我不吃了，你自己吃吧。行行行，那我点了。哥哥，嗯，应该是妈妈不对。妈妈差点把你弄丢了，我向你保证，以后绝对不会再发生这样的事情了。那妈妈以后都不上学了吗？嗯，那果果希望妈妈继续上学吗？嗯，孙教练说了，坚持就是胜利，做事不能半途而废。妈妈，你总想逃学，你什么时候才能从幼儿园毕业呀？好，那就听果果的，妈妈绝不半途而废。好，好。今天的事儿，小苹果让我替他说声谢谢。告诉小苹果不用谢。还有就当我多事，你在公司小心点为民。我总觉得。他在这个节骨眼上向你示好，太巧了点儿。你就管好小苹果吧，我的事用不着你操心。嗯、我不是操心你，我是不希望为民得逞。
，咪咪，咪咪，怎么了？你来一下，来过来。怎么了？咪咪，嗯，杨阿姨的儿子你还记得吧？哪个杨阿姨啊？你就是老和妈妈在一起搓麻将的那个杨阿姨啊。杨阿姨的儿子呀，他搞了一点内部消息，说马上有两只股要大涨大涨。你也知道，前段时间那个股市不好，我和你爸爸的钱都套牢在股市里边了。你爸的意思呢，就是先让你拿点钱出来救救急。<笑>那么多内部消息啊，你别被骗了再。真的。他原来给我们推的那股票都很准的，都赚钱了。哎呀，也不要你拿多嘛，就拿个十万二十万的，大不了我们赚了钱把本钱还给你，还不行啊？最近手头有点紧，刚给了林双一笔钱给果果买保险。哎，果果好好的买什么保险啊？真是，你给他多少钱啊？五十万。啊，五十万。安静的他呀，勃然风尘。他总挂着泪痕，独自欣赏晨昏。经过无数好奇的路人，谁都不忍心前去过问。清澈的眼神，透着一丝冰。遇见的他呀，那么深刻。他擦干了泪痕，却转瞬又褪色。生命中看似清静的神，情别又怜惜目光心疼。爱上的眼神。泪泛着斑驳，慢慢的微光，享受着。